Мы также обсуждали признаки нестабильного бхакти, как стать стабильным, как это приводит нас к тому, что мы получаем вкус к деятельности бхакти. Когда мы чувствуем, что 16 кругов уже недостаточно, хочу 16 тысяч кругов повторять. Then where one becomes very attached to the person Krishna. And then it expands into spiritual emotions and full perfection. And then our second seminar. We looked at the path in terms of Kanista, Majjhima and Uttama. Мы смотрели на путь бхакти через призму понятия Kanista, Majjhima и Uttama. And we looked at those that means beginning, middle and advanced. Означает начинающий преданный, преданный посередине пути и возвышенный преданный. And we looked at those in three different ways. Мы также тремя различными способами посмотрели на это. The first way comes from the Upadesh Amrita. Первый способ смотреть на эти три понятия был из Упадшамиты. That the beginner is one who's chanting the holy name. Начинающий преданный это тот, кто воспевает святое имя. 
The middle one has Gayatri Diksha and is engaged in worshiping the deity. Тот, кто находит, находится на промежуточной стадии, он uh, получает Gayatri и Diksha. И поклоняется Божеству. And on the highest platform. И на uh, высшей платформе. Service to Krishna never stops. Uh, его служение Кришне никогда не останавливается. And one is free from the inclination to criticize. И также человек свободен от склонности критиковать. Not just criticizing, but the desire to criticize. Не просто он не критикует, но у него даже нет ни малейшего желания критиковать. And we spoke a lot about how to become free from this inclination to criticize. Также мы много говорили о том, как избавиться от этого, от этой склонности критиковать. How we can feel good about ourselves on a spiritual platform. Как мы можем чувствовать себя комфортно и хорошо на духовной платформе. And how to have discrimination and intelligence without criticism. И как иметь uh, разум и способ uh, различать без uh, примеси критицизма. Then we talked about the second way of understanding Kanista Majjhima and Uttama. Затем мы говорили о втором способе понятия Kanista Majjhima Uttama. Which is from the 11th canto of the Bhagavatam. Писанное в 11 песочке над Бхагаватам. And which Shri Prabhupada quotes very often. И Shri Prabhupada очень часто цитирует эти стихи. It is also explained in a slightly different way in the third canto of the Bhagavatam. Также в третьей песне Шримад Бхагаватам это объясняется немножко по-другому. As bhakti performed under the influence of different modes of nature. Как бхакти, которая выполняется под влиянием различных гун материальной природы. In this way of understanding things, the beginner is someone who thinks God is only in my temple. Если мы смотрим на этот, этот способ развлечения, то начинающий преданный это тот, кто думает, что Бог а, находится лишь в моем храме. My understanding of religion is the only understanding. И мое понимание религии это единственное правильное понимание. Such people quarrel over the path of devotion. Такие люди ссорятся из-за того, что из себя представляет путь преданности. They're worshiping God. Они поклоняются Богу, but they don't know how to treat other living entities. Но они не знают, как себя другим живым существам. At the lowest level, they may be killing and eating animals. На самом низшем уровне они, может быть, убивают и едят животных. Or killing people from other religions. Или убивают людей из предыдущих другой религии. A little higher level, just arguing with everybody. А на более высоком уровне просто ссорятся и спорят со всеми. They don't even know how to treat. Other people in their same religion. Они даже не знают, как вести себя с людьми в своей религии. And Lord Kapila Dev says that this level of devotion. И Господь Капила Дев говорит, что этот уровень преданности. Instead of throwing your grains into a fire. Вместо того, когда вы бросаете зерна в огонь. You are throwing them into ashes. Вы бросаете их просто на пепел. So the next level. А следующий уровень. You treat other living beings with respect. Вы относитесь к другим живым существам с уважением. You have some genuine love for God. У вас есть искренняя любовь к Богу. You know how to be a friend to other devotees. Вы знаете, как uh, вести себя дружелюбно uh, в отношении к другим преданным. People who don't know about religious life, you also show them friendship and guidance. Те люди, которые не знают о религиозной жизни, uh, вы проявляете к ним uh, дружелюбие и uh, вы uh, наставляете их. And you avoid the envious out of humility that you think you're not qualified to help them. И вы избегаете uh, завистников из-за смирения, понимая, что вы не способны помочь им. You, know, you don't hate anyone. Но вы не, не ненавидите никого. On the highest level, на высшем уровне, you think that everyone is better than you. Uh, вы думаете, что каждый лучше, чем вы. And we talked about four levels of seeing the good in others and four levels of seeing the bad in others. И мы также говорили о четырех уровнях видения недостатков других и четырех уровнях видения хороших хороших качеств других. Then we talked about the third way of understanding Kanista Madhyama and Uttama. Также мы говорили о третьем способе понимания Kanista Madhyama и Uttama. By the degree of faith. 
которая основывается на уровне веры. How much one is free from fear? Насколько человек свободен от страха? How much one has real courage? Насколько человек полон решимости? That this process, that the process of bhakti and Krishna will take care of everything I need. И этот человек знает, что бхакти, путь бхакти и Кришна заботятся обо всем, что мне нужно. So remember in the very beginning, I talked about how when a child grows up, you can analyze their growth through different angles of vision. В самом начале я рассказывала, что если мы смотрим на подрастающего ребенка, вы можете его прогресс оценить с различных точек зрения. And each one is measuring. Each one is measuring something different. Каждый смотрит различные вещи. And they're not all paralleling one another. И они не не параллельные взгляды. The beginner from one angle of vision is not necessarily the beginner from another angle. Начинающий с одной точки зрения уже не будет считаться начинающим с другой точки зрения. This is a very important thing to remember. Очень важно, чтобы мы запомнили эту вещь. Because sometimes we'll see somebody who's advanced in one area and not so advanced in another. Потому что мы будем встречать людей, которые продвинуты в одной области и не являются продвинутыми в другой. We may see that in ourselves as well. Мы также можем замечать это в себе. So we're going to look now from a very different lens. Сейчас мы будем смотреть абсолютно через другую призму. How advanced one is according to how much and in what way one is always remembering Krishna. Уровень прогресса в зависимости от того, насколько человек помнит о Кришне. So this is going to be coming from the Upadesh Amrita, text eight. Это это видение мы займем из Упадешами ты восьмого текста. And from Bhagavad Gita, chapter twelve. И Бхагавад Гита двенадцатая глава. Text eight through twelve. Текст с восьмого по двенадцатый. So in the Bhagavad Gita, Krishna speaks about. Well, actually, he starts off in the Bhagavad Gita talking about impersonal understanding. Бхагавад Гита Кришна начинает с понимания имперсонального аспекта. Затем он подводит нас к личностному аспекту. И в восьмом тексте он говорит, ты всегда должен думать обо мне с любовью. He had already explained at the end of the sixth chapter that this is the perfect yogi. Он также в конце шестой главы объяснил, что такова характеристика совершенного йоги. Йоги нам описывается мадкатен антаратмана, шаравам баджатею мам саме юктатмо мутаха. And you'll find that throughout the Bhagavad Gita, Krishna is emphasizing thinking of him. И вы увидите, что на протяжении всей Бхагавад Гиты Кришна делает ударение на том, что мы должны думать о нем. You know, if something is important, you're going to say it more than once. Если что-то очень важно, вы это будете повторять больше, чем один раз. So there's a verse in the Bhagavad. There's actually two verses in the Bhagavad that Krishna says twice, practically the same verse. Два стиха в Бхагавад Гите, которые Кришна повторяет два раза, практически не изменяя стих. So what is this verse that Krishna says twice? Какой стих, какой один из этих стихов, который Кришна повторяет два раза? Nine thirty-four. And also. Девять тридцать четыре. Это sixty-five. Yes. И восемнадцать шестьдесят пять. And what is that verse? Do you know? Yes, we're saying okay. Man mana bhava man bhatva majaji mana musa. So man mana, man means me talking about Krishna. Man mana, man означает я, Кришна говорит о себе. And mana means mind. Mana означает ум. Have me in your mind. 
повести меня в свой ум. And let's think for a minute about these two places in the Bhagavad Gita where Krishna speaks this verse. Давайте uh, взглянем на эти два места в Бхагавад Гите, где uh, этот стих появляется. Vishnu Chakravarti Thakur says the Bhagavad Gita is like a box made out of jewels. Vishnu Chakravarti Thakur сравнивает Бхагавад Гиту с uh, сундуком с драгоценностями. And made for holding jewels. И он предназначен для того, чтобы в нем находились драгоценности. So the the bottom and the top part are meant to protect what's inside. И uh, дно, крышка предназначена для того, чтобы uh, сохранять то, что находится внутри. So the first six chapters in the Bhagavad Gita speak about karma yoga. А uh, первые шесть глав Бхагавад Гиты говорят о карма йоге. They speak about who is the self. А uh, там объясняется, что такое я. What is the science of work? Uh, каковы признаки работы? What is the science of sacrifice? Каковы признаки жертвоприношения? And the last six chapters of the Bhagavad Gita. Uh, и последние шесть uh, глав Бхагавад Гиты. Are yin. Uh, they teach what is the nature of the world. What is karma? karma? Reincarnation. Reincarnation. What are the modes of nature? And the middle six chapters are of bhakti. Uh, and, uh, six, uh, seven, eight, nine, ten, ten. The ninth chapter, at the end of the ninth chapter, Krishna is especially glorifying his devotee. He's speaking about how easy Krishna consciousness is compared to worshipping demigods or impersonal. И он показывает, насколько um, бхакти намного says, проще. Патрам пушпам палам твоем йоме бхакти апартити. Тадам бхакти паритам ашнами паритам. Just give him a little water. Просто предложите Кришне немного воды. Who can you satisfy with just a little water? Кто может быть вдруг, если вы предложите ему немножко воды? If the man says to his wife, here's a little water, be satisfied. Если муж скажет жене, вот вода, удовлетворите. And Krishna is satisfied with no, Krishna does very much. And he says, Apichet to Chiracharo, that even if you think my devotee is not so cultured, still he's saying. И Кришна говорит, что если даже вы думаете, что мой преданный не очень культурный человек, тем не менее я считаю его святым. His heart is overflowing with love for his devotees. Сердце Кришны переполнено любовью к своим преданным. And in that mood, he's speaking this verse, Manmana Bhava Mata. Just think. И в этом настроении он произносит этот стих. And then again, and then again at the end of the Bhagavad Gita. Также в конце Бхагавад Гиты. When Krishna has explained everything. Когда Кришна уже все объяснил. And then he says to Arjuna. И он говорит Арджуне. Now I've explained everything. Я объяснил все. Now. А что есть? Где есть? Где есть? Что хочешь? What does he say? Now I've explained everything, now what? You deliberate. You decide what you want to do. I've met now two people who told me that's their favorite verse in the Bhagavad Gita. They said that's the only instruction in Krishna that I follow. <laughs> so Krishna says, do what you like. Krishna говорит, делай что хочешь. But please do this, he says. Но пожалуйста. Please make the right choice. Но говорит, пожалуйста, сделай правильный выбор. So after he says, do what you like. После того, как он говорит, делай что хочешь. He doesn't just stand back. Он не просто стоит и смотрит, что ты будешь делать. Again he says, "Man, man, Снова говорит, "Man, man, Please think of. Пожалуйста, думай обо мне. So both the times that Krishna speaks this verse, he's feeling deep love for his devotees. А, оба а, случая, когда Кришна говорит этот стих, он чувствует глубокую любовь к своим преданным. The verse that Shri Prabhupada quoted the most often. 
а из стих, который Шила Прабхупада наиболее часто цитирует. Does anyone know what verse that is? Uh, знает ли кто-то какого-то стих? The verse that Prabhupada quoted more than any other verse. Стих, который Шила Прабхупада цитирует больше всего. Это не пройдет почти. Это в Багавадгите. Стих находится в Багавадгите, и он находится в середине. Первый стих. Первый стих Сипагова. Шрино, Шрино. Шрино. Майя Шекта Мана Парта. So again we have the word Mana or Mind. Опять же, об этом есть слово Мана и Ум. And a Shakti with attachment. A Sakti, с привязанностью. Not just think of me, but think of me with attachment. Не просто думаем обо мне, но думаем о мне с привязанностью. И, конечно же, Рупа Гасвами говорит, что самое главное правило всегда помнить о Кришне. And we have in the eighth chapter, Yam Yam Bhabi Smaram Bhavam Twajit Chante Kalevaram Tam Tam Evanti Kantaya Sadatad Bhava Bhavita. Whatever you think about, that's what you will become. В восьмой главе также говорится, что о чем бы ты ни думал, в момент смерти ты достигнешь этой природы. This is also explained in the last chapters of the Bhagavad Gita, especially chapters 13 and 15, in relationship to the body that we have now. Также это объясняется в последних главах Бхагавад Гита, особенно в главе 13 и 15, в соответствии с телом, которое мы имеем. Why do we have this particular body? Почему у нас определенное тело? The family, the country we're born into. Семья или страна, в которой мы рождены. How much wealth and education we have. Насколько у нас, насколько мы богаты, насколько хорош, хорошее у нас образование. All the circumstances of our life. Все, все обстоятельства нашей жизни. In the 15th chapter, Krishna says, we got a set of senses grouped around the mind. В 15 главе Кришна объясняет, что у нас есть целый набор чувств, которые сосредоточены вокруг ума. Пропада объясняет, что так же как одежда, которая подходит нам, мы одеваем ее. Точно так же э, наше тело в точности соответствует э, состоянию нашего ума. The mind has form. А, ум обладает формой. Just like sometimes people see... Can you put this up higher? Just like sometimes people see ghosts. Иногда люди видят э, э, привидения. Yeah, like this high. It should be this high. Can you make it like that? Huh? So we'll just say... Люди, которые видят привидения, зачастую говорят, замечают, что он выглядит так же, как человек, из которого это привидение получилось. The, the ghostly form and the mental form is made up of all of our thoughts and desires. Это форма привидения, ментальная форма, она состоит из всех наших мыслей и желаний. It has a shape. Она имеет форму. And then we get a gross body that fits that shape. И затем получаем грубое тело, которое в точности подходит этой форме ментальной. So if we think about our present life. Если мы будем, если мы посмотрим на нашу жизнь, кто-либо из нас может сказать, вот у меня сейчас совершенная жизнь. Вы смотрите в зеркало и говорите, красавец. Но мы хотим, чтобы так было. 
Извините, то есть мы получаем то, чего мы желаем, то, что мы желаем. Like Но если мы будем, будем думать о Кришне, то мы получим тело, подобное Кришне, мы получим духовное тело. The, the perfected soul regains their spiritual body. Совершенная личность uh, восстанавливает свое духовное тело. And even our original eternal house. И даже мы въезжаем в свой изначальный духовный дом. It even says with seats and furniture. Даже мебель будет изначальная и кресло изначальное тоже. Можете не видеть? Clothing and ornaments. <laughs> С одеждой и украшениями. You know, sometimes when a child grows up and leaves home, the parents keep their room exactly the same. Например, иногда, когда ребенок уезжает из дома надолго, то родители оставляют его комнату, не меняют ничего. So we have our eternal house. И у нас есть изначальный вечный дом. With furniture and clothing. С одеждой, с мебелью. And our eternal form. Uh, и у нас есть изначальная духовная форма. And this becomes revived when we fill our consciousness with thoughts of the spiritual. И мы восстанавливаем это все, когда мы наполняем uh, свои мысли о мыслями о духовности. Everything we're doing in our process of bhakti is for that purpose. Все, что мы делаем uh, в процессе бхакти, предназначено для этой цели. Getting rid of the anartas, uh, мы избавляемся от нарт. Dealing with others properly, правильно ведем себя с другими. Developing courage, uh, развиваем отвагу. Freeing our heart from criticism, избавляем сердце от uh, склонности критиковать. The purpose is to be filling our consciousness with thoughts of the spiritual. Uh, цель всего этого — наполнить наше знание мыслями о духовном. Then the material mind dissolves. И тогда материальный uh, ум растворяется. There's nothing to feed it anymore. Uh, нечем его больше подкармливать. И наш духовный ум, разум и тело развиваются. That is the whole point. В этом суть. That is the process of bhakti. И это и есть процесс бхакти. So Krishna says in the 12th chapter, best thing is if you can do that immediately. В 12 главе Бхагавад Гита Кришна говорит, лучше всего, если ты сразу же сможешь так поступить. Just always think about Krishna. Сразу же просто думай о Кришне. Krishna's form, Krishna's name, his qualities, his pastimes. О форме Кришны, его именах, его качества, деяния. And he says, if you, so he's going to start here discussing the highest level. То есть Кришна начинает обсуждение с высшей, с высшего, с высшей ступени совершенства. So far in this discussion, we've always started from the beginning. Обычно обсуждение начинается с низшей ступени. But here he's going to start describing the highest level. Но он сначала описывает высший уровень. He says, if you can't do that. Он говорит, но если ты так не можешь поступить. Then engage in abhyas yoga. Тогда занимайся абьясной йогой. The word uh, we translate this usually as sadhana bhakti. Мы переводим это обычно как sadhana bhakti. Does anyone know what the word abhyasa means? Кто-то знает, что себе представляет слово абьяса? Practice. 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 Just like if you're going to perform a drama. Например, если вы хотите принимать участие в спектакле. The other night we saw a drama of Pralambasura. Позавчера мы видели спектакль про Pralambasura. But we could tell they had not practiced. Но точно можно сказать, что они особо не практиковали. It was just done spontaneously. То есть все было очень спонтанно. Chil Robert speaks about. When he was young, he was in a drama about Lord Chaitanya. Шила Прабхупада рассказывает, когда он был молодым, он принимал участие в спектакле Господа Чайтанья. He said they practiced for one year. 
Он сказал, что они практиковали целый год. And finally the actors went to the director and said, we've had enough practice, now we're going on stage. И в конце концов артисты подошли к режиссеру и сказали, все, хватит практиковаться на сцену, пойдем. So, abhyasa yoga, practice yoga. Abhyasa yoga, yoga практики. And what does yoga mean? И что йога означает? Connection. Связь. And a connection of love. Uh, связь через любовь. How do you practice love? Как вы, как вы можете практиковать любовь? Can you practice love? Можете практиковать любовь? What, what does that mean exactly to practice love? Что означает практиковать любовь? Uh, Shri Prabhupada speaks about this. А Shri Prabhupada говорит об этом. It used to be in much of the world. Uh, раньше по всему миру было так. Less than a hundred years ago. Может быть, меньше, чем сто лет назад. That most marriages were arranged by parents. В основном все браки устраивались родителями. There was no dating. Не было встреч, свиданий. And often the marriages were arranged when the boy and girl were still very young. И обычно браки заключались, когда парень и девушка были очень молодыми. And Prabhupada explains that the boy and girl would meet together along with the family. мальчик и девочка они встречались в кругу семьи. Время от времени. And they would practice love. И они практиковали любовь. They would do things for each other. Они делали что-то друг другу. And talk with each other. Они говорили друг с другом. And they would think, oh, this is going to be my husband. И они думали, о, девушка думала, это будет, он будет моим. This is going to be my wife. And the parents would say, "Now you serve your husband some sweets." Родители говорили, пожалуйста, подай своему мужу какие-то сладости. Then they would go back to their own homes. После этого они возвращались по своим домам. Until they were actually old enough to marry. И так продолжалось до до того времени, когда они были достаточно взрослыми, чтобы на самом деле жениться. So to practice love. То есть практиковать любовь. So, abhyas yoga means that one should be making an effort to think about Krishna. Abhyas yoga означает, что нужно прилагать усилия, думать о Кришне. To feel affection for Krishna. Чувствовать любовь к Кришне. And as Narendra Swami said this morning, that is also an effort. Narendra Swami сказал сегодня утром, что это также усилие. Just like sometimes. Between a husband and wife, or between parents and child, or brother and sister, or friends and friend, there is some break in the relationship. We see that in the reality, between husband and wife, between parents and child, between brother and sister, between friends and friend, there is some break in the relationship. We see that in the reality, between husband and wife, between parents and child, Maybe you can think of someone in your life that you used to be close to, but there has been some break. Может быть, вы можете вспомнить кого-либо в своей жизни, с кем вы были близки, но сейчас ваши отношения хрустко. What might have started as a natural relationship is now full of strain and hard feelings. То, что начиналось как естественные отношения, сейчас наполнено. Сложности и очень непростых отношений. It may be hard even to think about that person. Может быть, даже вам сложно подумать об этом личности. There is a lot of pain. Очень много боли, боли вызывает. And if you don't have anyone like this in your own life, если у вас никого нет в своей жизни, I'm sure you know of somebody in this sort of situation. У вас нет такого человека в своей жизни, то вы наверняка знаете кого-либо, кто находится в подобной ситуации. Brothers or sisters, they're not talking to each other anymore. Братья и сестры, которые друг с другом не говорят. Or parents and children. Или родители, дети, друзья. Or even between husband and wife. Или даже такая ситуация между мужем и женой. So, if you want to restore the relationship, если вы хотите восстановить отношения, what you used to do naturally, что вы естественно делали раньше, you now have to make some effort. То, что вам раньше удавалось естественным образом, сейчас требует от вас усилий. And especially if the fault is all on our part, особенно если 
вся вина за этот раскол лежит на нас. Generally in our material relationships. Обычно в материальных отношениях. When there's a break, если происходит раскол. You can say both sides are at fault. Можно сказать, что обе стороны имели какое-то участие в этом расколе. But our separating from Krishna. Но наш наша разлука с Кришной. Is completely our responsibility. Полностью лежит на нас. Вся ответственность лежит на нас. And my dear friends, и мои дорогие друзья, this is not just a decision that we made billions of years ago. Это не только просто решение, которое мы миллиарды лет назад совершили. This is a decision we're making at every moment. Это решение, которое мы принимаем ежесекундно. One element of humility. Один из элементов смирения это то, что мы принимаем ответственность. Я являюсь тем, кто разбил отношения. И у меня не было никакой хорошей причины на это. Просто глупость. Когда мы хотим восстановить отношения, нам нужно совершить определенную работу. You will get. You have to practice love. Нам нужно практиковать любовь. So that is a bias yoga. И называется bias yoga. Then Krishna says, if you can't even do that, Krishna говорит, даже если этого вы не можете сделать, do some work for me. Пожалуйста, работай для меня. And he says, if you can't even do that, если ты даже этого не можешь сделать, then give him charity. А то давай пожертвуй. Or meditate. Или медитируй. But charity is better. Но пожертвование лучше. So we're going to look, get it, get an overview of the stages of thinking of Krishna. Увидев все эти стадии, как наш ум может быть занят Кришной. From working for Krishna. От стадии работы для Кришны. To abhyas yoga. До abhyas yogi. To full natural love. До полной естественной любви. First, I'll give you an overview. Сначала я мы сделаем обзор всего этого. Then we'll go back and discuss in detail. Затем мы обсудим каждый из этих моментов детально. Again, this is from the Nectar of Instruction, text eight. Опять же, это из Нектара наставлений восьмого текста. There are five stages. Есть пять ступеней. And the third stage. The middle stage is again five. То также делится на пять. Five stages. Пять ступеней. And the middle stage. И третья из них. Is again five. Делится опять на пять. Okay. You got that? Understand? Понял? Okay. It would be nice if I had a flip chart. Мне было бы здорово иметь flip chart. Projector. И проектор. But if you cannot do this. If I cannot do that, then I can do this. <laughs> this is better. Okay. It's alive. It's alive. Right, because it cannot have a Okay, so the first one. Because I'm backwards to you. And we go left to right. Because I have to go right to that. Alright. The first one is called Shravana. Первое называется Шрама. This is in the realm of working for Krishna and Abhyas Yoga. Это находится в области работы для Кришны и Абьяса Йоги. You're hearing about Krishna. Вы слушаете о Кришне. You're dedicating everything to Krishna. Вы все предлагаете Кришне. This is in the realm of Yakaroshi, Yadagnasi, Yadavoshi, Vidati, Yadavasasi, Kamte, Yadavakarushva, Vidati. It is in that area. Это соответствует вот Этому стиху из Багавиты. Следующая ступень где вы начинаете проявлять какую-то привязанность. Вы действительно начинаете, вам действительно начинает нравиться слушать о Кришне. This is in the stage of abhyas yoga. Ah, это также на стадии abhyas yoga. Then we have smarana. Затем стадия называется смарана. 
This is the very end of Abhyas Yoga. Это стадия, которая соответствует окончанию Abhyas Yoga. Where you are really remembering and meditating on Krishna. Где вы действительно помните и медитируете на Кришну. Then we have Samadhi or Apana. Затем Samadhi или Apana. This is at the stage of Bhava. Это уровень Бхавы. Which can still be called Abhyas Yoga. Тем не менее, можем назвать это Abhyas Yoga. Or it can be called perfection also. Мы также это можем назвать совершенством. A very high stage of practice. Очень либо это очень высшая ступень практики. And then we have Sampati or perfection. И затем Sampati или совершенство. So hearing. Слушание. Attachment. Привязанность. Remembering. Памятование. Deep meditation. Глубокая медитация. And perfection. И совершенство. Совершенство. Then in the stage of remembering. И на стадии памятования. There is recollection. Воспоминание. Absorption. Погруженность. Meditation. Медитация. Constant expanded meditation. Полная расширенная медитация. Like an effortless flow. Как будто в в потоке без усилий. And complete freedom from bodily identification. Полная свобода от телесных отождествлений. Can you remember any of that? Вы запомнили что-либо? I should have you do this too, Benjamin. Вы сделаете тоже вот это. Should we do that? Вы запомните. Is that okay? Okay. Okay, let's do that. Do some of the people. Then you'll remember. Then you'll remember. Otherwise, you leave and you say, "What was that?" Иначе вы уйдете и будете молчать. If you want to. То есть, если вы хотите. Okay, but it's fun. Но это 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 будет весело. Okay, if you could do with your own hands. Со своими руками. Я с руками соседу. Hearing. Hearing. Слушание. Attachment. Привязанность. Remembering. Помнение. Samadhi. Samadhi. Or deep meditation. Глубокая медитация. Perfection. Совершенство. Here. Выезжает рука. Recollecting. Воспоминания. Absorption. Погруженность. Meditation. Медитация. An effortless flow. Плавание без препятствий. And freedom from bodily designations. И свобода от телесных отождествлений. You doing okay? Yeah. Okay, so we'll talk about this one after another now. Мы сейчас обсудим каждое из этих положений в детали. So the first was hearing. Первое это было слушание. And again, this starts from the very beginning. Опять же, стадия для самых начинающих. One should be hearing as much as possible. Нужно слушать насколько настолько много, сколько возможно. Philosophy. Философию. Pastimes. Игры. Krishna's qualities. And thinking about them. As much as possible. Now we said that this applies to the stage of working for Krishna and Abhyas Yoga. We said that this applies to the stage of working for Krishna and Abhyas Yoga. So if you're doing some work for Krishna, just like if you are doing work for an ordinary boss, for example, if you're just working for an ordinary boss, you're thinking about the boss. You think about the boss. Oh, I might be late for work. Oh, I might be late for work. I'll be in trouble. No problem. What is my boss going to think about me? What is the boss going to think about me? I have to have these papers ready by one o'clock. The boss is going to like them. Maybe the boss will give me more money. 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 Maybe Four different people who were building a church. Есть история о четырех людях, разных людях, которые строили церковь. And a man walked by and he asked each of them, "What are you doing?" Мимо проходил человек и спросил, 
Что вы делаете? The first man said, I'm putting one brick on top of another. Один из сказал, я кладу один кирпич сверху другого. The next man said, I'm working to make money for my family. Второй сказал, я работаю, чтобы заработать деньги для семьи. The third person said, I'm building a church so people can become pious and religious. Другой сказал, я строю церковь, чтобы люди могли стать благочестивыми и религиозными. And the fourth man said, I'm building a house so that God that I love can have a place to stay. А четвертый сказал, я строю дом, в котором может жить Бог, которого очень люблю. So how do we think about the work that we're doing? Как мы думаем о работе, которую мы делаем? Are we thinking, oh, I'm just putting one brick on top of another? Мы просто думаем, я кладу один кирпич поверх другого. Oh, I have to do this to maintain my family. Oh, нет, нужно делать, чтобы поддерживать свою семью. My youngest child is still 13. И моему младшему ребенку всего лишь 13. When is he going to grow up? Когда он уже вырастет? Then I can be free. Раз, свободно. I go to Vrindavan and chant. Vrindavan, you can just do it. Or I'm doing this so I can give some money for some devotional project. Oh, я работаю, чтобы денег потом дать кому-нибудь проекту, связанному с преданностью. So I can have a house, so I can have some home programs. Чтобы у меня был дом, и я мог проводить домашние программы. Or am I doing this as an offering to Krishna? Или я это делаю как предотношение Кришне? And Krishna explains in the 18th chapter, every person by the performance of their own work can become perfect. И в 18 главе Кришна объясняет, что человек, совершая свою работу, может достичь совершенства. So I like to think about Krishna as my boss. Я хочу думать о Кришне как о своем начальнике. He's the president of the company I work for. Он президент компании, на которой я работаю. He pays my salary. Он мне платит зарплату. You know, Lord Chaitanya wants a salary, right? Вы знаете, что Господь Чайтанья хочет зарплату. You know this? Знаете? Yes. Lord Chaitanya asked for a salary. Господь Чайтанья просил зарплату. Бейтан in Bengali. He says, I want a бейтан. Он говорил, я хочу бейтан. You know what salary? Я хочу зарплату. Какой зарплату он хочет? Премию. Он премию. Он хочет премию. He says, a life without the wealth of love is pure and useless. Жизнь без богатства любви полностью бесполезна. I am your servant. Please give me the salary of love. Я твой слуга, поэтому заплати мне любовь. Anyway, so the boss pays our salary. Начальник платит нам зарплату. He even gives us vacations. Он даже дает нам отпуск. He gives us the facility to do our work. Дает нам возможности, разные инструменты для выполнения нашей работы. And we are producing his product. И мы производим продукцию, которую он хочет. What is his product? What is the product that our company makes? И какую продукцию производит наша компания? Love. Love. Любовь. We are we are manufacturing love. Мы производим любовь. And so we are thinking, how can I market this? А мы думаем, как мне поместить продукт на рынок? How can I make many sales? Как я могу продать как можно больше продукции? How can I show the progress report to my boss? Как я доложу о прогрессе своему начальнику? This can be our meditation even when we are working for. Такова может быть наша медитация даже когда мы работаем на Кришне. And one can also be meditating on Krishna through the material elements. Также можем медитировать и видеть Кришну в материальных элементах. Krishna says that he is our ability. Кришна говорит, что он является нашей способностью. He is our intelligence. Он наш разум. He is light. Он свет. He is heat. Он тепло. He is the fire of digestion. Он является огнем пищеварения. The gravity that is holding us to the earth, that is Lord Balaram. Гравитация, которая нас удерживает на земле, является Господом Баларамы. At every moment we can be meditating on Krishna. Каждое мгновение можно думать о Кришне. I'm going to teach you a little secret. Я вам сейчас раскрою, а не больше секрет, но учу вас кое-чему. If you think about in the future, I will be Krishna conscious. Если вы думаете в будущем, я буду сознающим Кришне. 
After I've arranged everything perfectly. После того, как я все совершенно uh, устроил. The future never happens. Future, uh, uh, будущее никогда не приходит. There's no such thing as the future. Будущего просто нет. It's always now. Всегда есть только сейчас. Uh, so you think about Krishna in the circumstance you have. Думайте о Кришне в той ситуации, в которой вы находитесь. Dedicate your work to him. Uh, предложите свою работу ему. Meditate on him looking over your shoulder at what you're doing. Медитируйте на то, что Кришна смотрит вам через плечо, когда вы что-либо делаете. Is he going to smile at what you're doing? Будет ли он улыбаться, смотря на то, что вы делаете? Whatever it is. Что бы то ни было. Work in a bank. А если вы работаете в банке? Or you're washing the dishes at home. Или вы дома моете посуду? Doesn't matter. Не важно. It really doesn't matter. Действительно, абсолютно не важно. Don't think I have to do a particular kind of work. Не думайте, что мне нужно делать только определенное служение, определенную работу. That was what Arjuna thought. Это то, о чем думал, о чем думал Арджуна. He said, "I can't be a soldier. I have to be a yogi in the forest." Он сказал, "Я не могу быть солдатом, мне нужно быть йогом в лесу." Krishna said, "No, you can be a soldier yogi." Нет, ты можешь быть солдатом йогом. Mama, you spar, you jecha. Right after Krishna says that whatever you think about at the time of death, that is what you get. Сразу после того, как Кришна сказал, то, о чем ты думаешь, это ты получишь. Oh, so I should stop being a soldier and sit down and just meditate. Можно было подумать, что мне, наверное, надо прекратить свои солдатские штучки и просто сидеть и медитировать. But the very next verse. Но сразу в следующем стихе. Mom, a new smaram you get ya. Mom means me. Mom означает я. Smaram means remember. Smaram означает помни. You get means to fight. You get означает сражайся. Cha means end. Cha означает и. How are you going to think of Krishna when you're fighting? Как думать о Кришне во время сражения? Fighting is not a meditative activity. Сражение не очень такая медитивная медитивное занятие. You have to be very aware. Нужно быть полностью полностью на чеку. Where is my enemy? Где мой враг? Where is my weapon? Где мое оружие? When he said you can think of me and fight. Но он сказал ты можешь думать о мне, обо мне и в то же самое время сражаться. So of course we should not do sinful work. Конечно, мы не должны совершать греховную деятельность. I was just hearing a lecture where Prabhupada said if you do some horrible occupation, that will make spiritual life impossible. А я слушал недавно лекцию, в которой человек Прабхата говорил, что если вы занимаетесь какой-то отвратительной деятельностью, сделает вашу духовную жизнь невозможной. So don't sell cigarettes. Поэтому, пожалуйста, не продавайте сигареты. Alcohol. Alcohol. One person was telling me, I arranged for dancing girls in the nightclubs. Один человек сказал, я вот поставляю танцовщиц в ночной клуб. I said that's not a very good job. Он сказал, не очень такая цветочная работа. So no sinful jobs. Не нужно заниматься греховной работой. You cannot be a mafia boss. Вы не можете быть боссом мафии. But other than that. Но все остальное. And anything else. Все, что угодно. You can dedicate that to Krishna. Вы все можете посвятить Кришне. That is the beginning of thinking about Krishna. И это то, как вы можете начать думать о Кришне. Krishna is my boss. Кришна мой начальник. I am meant to satisfy him by this work. И я должен удовлетворить его своей работой. What is he thinking of me? Что он думает обо мне? What does he What does he think of the way I'm dealing with the other people in my life? Что он думает о том, как я веду себя с другими людьми? Am I trying to please him? Пытаюсь ли я удовлетворить его? Then this Shravana has also higher level. Затем Шравана имеет более высокий уровень. In Abhyas Yoga. В Абхиасе Йоги. Higher than just working for Krishna. Выше, чем просто работать для Кришны. Where we have at least some time every day. Где у нас есть по крайней мере какое-то время в течение дня. Where our only business is to think of Krishna. Где наше единственное занятие это думать о Кришне. No other business. Нет ничего другого. 
taking care of the deities, chanting the holy name, or in kirtan, kirtan, studying the shastra, and sometimes, just like this camp, you take one day or one week, where you just focused, because it is one thing to work for someone, and it's another thing to be with someone. Like if the man says to his wife, I am working for you, why do I have to be with you? Uh, the, wife not, the wife will not be satisfied. So, chanting our japa, chanting in kirtan, deity worship, shastra, this is being with me. No attention for anything else. Just like uh, Bhishma at the end of his life. It said that he could speak on subjects with thousands of meanings. Он говорит, что если бы он мог говорить о темах а, с тысячью значений, he had fought on thousands of battlefields. А, он, он, сражал, он сражался на тысячи а, полей брани. With thousands of men. С тысячью, с тысячью людей. Officially he was never the king, but he had run the kingdom for a long time. Официально он не был а, а, царем, но он а, управлял а, царством очень долгое время. But still at the end of his life he fixed his consciousness on Krishna. So we practice that. And I thought I would read to you. This is just a few of many, many quotes. About the depth of meditation while chanting которые говорят о глубине медитации во время воспевания. This is Japa and Kirtan. This first one is from a lecture in Nairobi in 1975. So this is practice. Это практика. You remember we're talking about Abhyas Yoga. First of all, think of the deity. Сначала думайте о божестве. First of all, think of the lotus feet. Then the knees. He says, then the eyes, then the belly, then the chest. In this way, as you become practiced, it must have been thighs. Yeah, I think you're right. I think it's a miswriting. It must have been thighs. In this way, as you become practiced, then go further, advance. Таким образом, вы вы будете практиковать и сможете прогрессировать. In this way, when you become fully practiced, затем, когда вы полностью достигнете совершенства, then automatically, in whatever condition you are, то автоматически в каком бы состоянии вы ни находились, you will be able to meditate upon Krishna. Always chant. Chanting is also meditation. As soon as you chant, you immediately remember Krishna. His form, his name, his quality, his past. So where is the difficulty? This next one is from a lecture in Denver in 1975. It is very easy, not difficult. Without any condition. You simply chant and remember Krishna. It is not at all difficult. Everyone can. Here you are seeing the deity of Krishna. So while chanting, if you remember this deity, is it very difficult? This is from Geneva, Switzerland in 
So Hare Krishna mantra chanting means keeping Krishna always within your heart. This is not, it is not expensive at all. You haven't got to make a very exalted throne for Krishna. You can imagine. In my heart, I have now placed a diamond throne and Krishna is sitting. That is accepted. Это принимается. На самом деле так оно и происходит. Mind, think, Даже если вы думаете в уме, у меня uh, бриллиантовый трон. трон. Очень очень дорогой трон. Потому что Кришна сейчас придет. Он сядет. И это, это не является чем-то неправильным. Так оно и есть. So you create such situation within your heart. Now Krishna is seated. Krishna, uh, Let me wash his feet with Ganges water, Jamuna water. Now change his dress to a first class costly garment. Теперь поменяйте его одежду и наденьте на него первоклассные дорогие одежды. Then I decorate with ornaments. Затем, uh, его украшения. Then I give him for eating. Затем я дам ему что-нибудь покушать. You can simply think of this. Вы просто думайте об этом. This is meditation. Это медитация. It is so nice thing. Это так хорошо, так замечательно. Anyway, you can sit down and think that Krishna is sitting in your heart and you are receiving him in so nice way. Где бы вы ни были, вы можете сесть и просто медитировать, что uh, Krishna Приходит к вам сердце, и вы принимаете его таким замечательным образом. Heart, Если вы просто будете uh, носить Кришну в своем сердце, воспевать Хари Кришну и, и думать о Кришне, go, куда бы вы ни пошли, вы очистите все место вокруг вас. So и все это находится на стадии Шравана. Вы слушаете. During your work, you're dedicating your work to Krishna. And in Abhyas Yoga, you take at least some time every day. Where you are focused meditating on Krishna. By hearing the Shastra. By worshipping the deity. By chanting. In meditation. After doing this, После дела, после того, как вы сделаете это, you start to become attached. Вы начнете развивать привязанность. The anartis in the heart start to be clear. Анархи в сердце начнут уходить. You start to think, I really like this. Вы начнете думать, мне действительно это нравится. When can I sit down and chant and meditate? Когда же я выберу время и могу сесть и воспевать, медитировать? Dedicating your work to Krishna becomes exciting. Посвящать свою работу Кришне становится чем-то очень занимательным. When can I do some work for Krishna? Для вас вы может быть вы думаете когда же я смогу сделать что-то для Кришны? This is the stage of Varna. Это стадия Варна. And sometimes, sometimes, at this stage, на этой стадии, sometimes, иногда, one gets the beginning of the desire. To follow one of the residents of Vrindavan. Sometimes that may happen later. But sometimes at this stage, in a general way, the feelings start to awaken. We are still in the stage of Abhyas Yoga. But the feelings may awaken. I would like to love Krishna as my child. I'd like to love Krishna as my friend. In a general way. 
And what becomes attached to hearing about Krishna in Vrindavan? When he's just thinking, when can I hear more about Krishna? When can I meditate more on Krishna? How can I dedicate my work to Krishna? And you become more and more absorbed in the present moment. At this particular moment, how can I meditate on Krishna? Uh, still the practice is not mature. Then the next stage is Smarana. You really start remembering Krishna's pastimes. Вы действительно начинаете вспоминать о лилах Кришны. Now in the beginning, it's still there's still some practice element in there. Вначале все еще есть элемент практики. One is not very experienced. Человек не очень не очень опытен. You you sit down to meditate on Krishna's pastimes and it keeps getting broken. Вы сидите uh, в медитации на Лиле Кришны, и они постоянно прерываются. Ум отвлекается. Затем в следующей стадии человек медитирует без, беспрерывно. At least when one is engaged in chanting and worshiping the deity like that. And when one is doing one's work, one always remembers then, oh, this is for Krishna. Is he smiling at my work? Is my boss pleased with me? So it's uninterrupted. Then it becomes concentrated. And then it becomes without any effort. И затем мы абсолютно не прилагаем никаких усилий. So until this stage, и до вот этой стадии без усилий. In this stage, в этой стадии. This stage, на этой стадии. And in the first three parts of this stage, и на трех первых ступенях этой стадии. There is an effort. Есть усилия. Мы прилагаем усилия. One is still practicing. Мы практикуем. Finally, at this stage, ну, на вот этой стадии. It is still within the realm of practice. Все еще это в области практики. But thinking about Krishna has become an effortless flow. Но думать о Кришне для нас не прилагает никаких усилий, это как поток воспоминаний. Even when we practice some skill in this world, например, даже если мы практикуем какое-либо искусство в этом мире, it gets to the point where it's effortless. Мы достигаем стадии, когда это мы не прилагаем никаких усилий для того, чтобы это делать. It's just natural. Для нас это становится естественным. So my daughter is a both a dancer and a teacher of dance. Моя дочь является танцовщицей, она также учительница танца. And she says, whenever she gets students, they immediately want to perform. И она знает, она говорит, что кто бы к ней не пришел учиться, они сразу же хотят выступать. They always ask, when is the next performance? Они говорят, когда следующее выступление? But first there has to be practice. Но сначала нужно тренироваться. And at first the practice is very difficult. И сначала практика очень сложна. Once muscles get tired. Мускулы устают. You can't maintain the different postures. Вы не можете удерживать определенные позиции. And after a while, you develop strength. И через какое-то время вы развиваете силу. And then it becomes effortless. И затем вам это не не стоит никаких усилий. But even then, you're still not performing. Но даже после этого вы еще не выступаете. At this point, you're still not performing. В это на этой стадии вы еще не выступаете. But it's become effortless. Но для вас это уже не составляет никаких усилий. You don't have to think anymore. Where do I put my feet? Вам не нужно думать, куда мне ногу поставить. Krishna and his name and form and qualities naturally come to the mind. Krishna и его имена, качества без усилий приходят в ваш ум. You are also at this point still in the realm of the mind. Также на этой стадии вы еще находитесь в области ума. 
Finally, at this stage. Но в конце концов на этой стадии. Of samadhi. На стадии самади. Then when you meditate on Krishna, you enter into a trance. Когда вы медитируете на Кришну, вы погружаетесь в транс. Pratyadara, you may lose awareness of the world. Pratyadara, вы теряете видение, вы теряете связь с миром. Time and space seem to go away. Время и и место, все и пространство, да, время и пространство исчезают. This is still on the platform of the mind. Все еще это происходит на платформе ума. But at this stage. Но на этой стадии мы понимаем, реально осознаем, я не являюсь этим делом. И, конечно же, на этой стадии мы также понимаем, я хочу определенных отношений с Кришной. Это может начаться уже на этой стадии, но точно на этой стадии оно начнется уже. At least in a general way. По крайней мере, в общем. And Krishna's pastimes and qualities are very focused within the mind. Игры и качества Кришны очень сфокусированы, мы сфокусированы на них своим умом. Now Krishna can and does manifest even to beginners. Кришна может проявить себя начинающими, он делает это. When you taste some prasadam. Когда вы вкушаете просад, и он очень вкусный, и этот вкус невозможно объяснить материальным составляющим. Это Кришна. Если вы танцуете в киртане, и вы чувствуете какое-то счастье, которые невозможно объяснить просто музыкой. Это Кришна. Если вы читаете Писание, и вы понимаете что-то, которое невозможно объяснить просто материальными словами и философией, это Кришна. Когда вы смотрите на Божества, And you see some beauty that cannot be explained by just some display of material art. Которое невозможно объяснить просто проявлением материального искусства. That is Krishna. Это также Кришна. So Krishna may show up to a small extent even to the beginning. Кришна до какой-то степени может проявить себя даже начинающим. It's not that you have to come to a very advanced stage for Krishna to reciprocate. Не значит, что вам нужно сразу на какую-то возвышенную ступень подниматься, чтобы Кришна вам ответил. But when once you have come into samadhi of the mind, но когда вы уже находитесь на уровне самади в своем уме, then Krishna starts becoming really interested. Тогда Кришна действительно вас заинтересовал. And he appears. И он появляется. This is another kind of samadhi. Это другой тип самади. This is a samadhi on the spiritual platform. It is samadhi on the spiritual platform. Where Krishna Himself is manifesting His pastimes within the heart. Где сам Кришна проявляет свои игры в вашем сердце. At this point, one is liberated completely from material bondage. И на этой стадии человек полностью освобожден от материальных оков. One is functioning on the spiritual platform. Человек функционирует на духовной платформе. And in the last phase, one actually enters into Krishna's pastimes. На последней стадии человек действительно входит в игры Кришны. So those are the stages of remembrance. Это разные стадии памятования. And that is the process of bhakti according to depth of meditation. И это процесс бхакти в соответствии с глубиной медитации. Bhakti Vinod Thakur says that one should not just think, oh, someday by luck it will happen. Bhakti Vinod Thakur говорит, что не нужно думать, что однажды по какой-то доброй удаче это все произойдет. You cannot just dance on the stage by luck. Вы не можете просто танцевать на сцене и вы делаете просто потому что удача какая-то. And one has to practice. Нужно практиковать. So this is the essential practice of bhakti yoga. 
Это очень важная практика в Акти-йоге. All of the external practices that we do все внешние практики, которые мы занимаемся, предназначены для того, чтобы помочь нам uh, достичь этой внутренней медитации. Even if you are only at the stage of working for Krishna, даже если вы находитесь на ступени, uh, на стадии работы для Кришны, actually dedicated to Krishna, просто начните посвящать ее Кришне with some affection. с любовью. At least meditate on Krishna in the world. And as the receiver of your activities. And that is the beginning of meditation. So we have about five minutes. First of all, thank you very much for extremely inspiring lecture. Uh, I uh, have a question about Galaka um, uh, meditate on Brahman and Paramatma first? Yeah, it's but, but why? Because in Gaurav What's the problem with meditating on Krishna first? Yeah. If I meditate on Krishna as a Lord, as my... Uh, because, uh, uh, <laughs> if I meditate on Krishna as a Lord, then I'm uh, going to be in the by Narayana, yes? Okay. Another place, not in Gaurav Kavrindavan. Uh, but uh, in Gaurav Kavrindavan, there's needed uh, Uh, that I have selfishness, uh, really to serve others, and um, not Krishna. If I'm in the Goloka Vrindavan, I have to um, be in the mood to serve others uh, selfishnessly, not exactly towards Krishna. I don't know where is Krishna and who is Krishna. You don't understand? Yeah, I'll try. Wait a second, I have here written down. Oh, okay, that would help. Oh, thank you, Krishna. So is Lingo in Krishna in Kaloka Vrindavan so that they don't know about Krishna being the God. They have Gopi, they have Gopi relationships and this is the highest level. So, how to get that logical where to develop in ourselves the understanding of Brahmachyoti, God is everywhere. And Paramatma, God is in, in, in everyone's hearts, aspects. Why is needed to develop understanding of the Supreme Personality of God to get to Goloka Vrindavan? Is it okay? I'll try. Why do we need to worship God as the Lord to get to Goloka Vrindavan? Is that the essence? 
Okay. Um, and, no, that's okay. Right. That's в итоге мы пришли к вопросу, зачем нам медитировать на Кришну как Личность, чтобы оказаться на Голубе Миндаве. Вы можете поклоняться Брамаджоти или Параматме, но это вот где-то таким образом. And it's it will make things more difficult. Все это затруднит вещи. Because in order, for example, to be absorbed in the Brahma Jyoti, чтобы быть погруженным в Брама Джоти, you have to stop all of your material emotions and desires. Вам нужно полностью отказаться от всех материальных эмоций и и желаний. Be completely neutral. Быть абсолютно нейтральным. That's very difficult. Это очень сложно. You will probably fail. Наверняка у вас не получится. Succeed, Но даже если вы достигнете успеха, затем вам нужно будет развить духовные эмоции и желания. Но вы уже сделали это очень сложно. No Потому что вы уже привыкли не иметь желаний. То есть достичь совершенства в этом будет очень сложно. And if you do become perfect in it, it will be difficult to take the next step. Будет очень сложно сделать следующий шаг. If you want to just be absorbed in the paramatma, если вы хотите медитировать на параматму, that process is also very difficult. Этот процесс тоже очень сложен. You cannot have a family. У вас, конечно же, не может быть семьи. You cannot live in a city. Вы не можете жить в городе. You have to do. You have to have a lot of control over your mind. Очень сильно нужно контролировать свой ум. And be able to engage in meditation for you know ten hours. И нужно по крайней мере медитировать десять часов в день. And then again, you will probably fail. И скорее всего вы не достигнете успеха. If you are successful. Но даже если вы достигнете успеха. Then there's a chance that you may think that you are God. Проблема в том, что вы можете начать думать, что вы Бог. Or you may also become distracted by subtle powers. Вы также можете, вас также могут отвлечь те тонкие способности, которые вы можете развить. Actually, this process of mystic yoga. Этот процесс мистической йоги. If you don't know how to do it properly. Если вы не знаете, как правильно им заниматься. It can even cause physical and mental disease. Может даже вас на вас навлечь физические и ментальные болезни. We are not exactly focused on worshiping Krishna as Narayana. We are not exactly focused on worshiping Krishna as Narayana. That you also have some attachment to the opulence of Vaikuntha. Of course, if you worship Krishna, Narayana and Paramatma and Brahma Jyoti are all included. If you worship Krishna, then Narayana, Brahma Jyoti, Paramatma are all included. But why do we have to first meditate on Krishna's greatness? No, why do we have to first meditate on Krishna's greatness? You know, if you can fall in love with Krishna from the beginning, if you can fall in love with Krishna from the beginning, that's twelfth chapter. Krishna says, "Just love me." Krishna говорит, "Просто люби меня." If you can actually do that, если действительно вы можете это сделать, then you don't need to do a bias yoga. То тогда не нужно заниматься бias yoga. It's not necessary. Нет необходимости. A bias yoga is if you cannot do that. A bias yoga лишь нужна, если вы не можете любить Кришну. Then you have to practice. Тебе нужно практиковать тогда. And for a conditioned soul. Для обусловленной души. We're starting off being selfish. Мы начинаем с того, что мы эгоистичны. So first, I'm probably going to think about Krishna in relationship to me. Сначала, наверняка, мы думаем, будем думать о Кришне и связывать его с собой. How he's digesting my food. Как он переваривает мою пищу. He's providing the light and the heat. Он дает мне свет и тепло. He's my intelligence and my ability. Разум, мои способности. 
and gradually I'll develop some affection for him. But if you can be directly attached to Krishna from the beginning, there's no need. But how, how many people are like that, huh? Ну, кто так может быть? Некоторые, может быть. Мы не говорим а, о вещах сентиментальных. О, я люблю Кришну. Нет, мы говорим о а, истинной реализации. Мне нужно закончить сейчас. Uh, the class is over. Uh, лекция закончена. I'll stay here for another 10 minutes and answer questions. Я еще 10 минут буду здесь but, и отвечу but, на ваши вопросы. The, the seminar is now finished. Семинар закончен. So thank you very much. Спасибо огромное. Imagination according to the Shastra is one stage of meditation. And Prabhupada specifically uses the word here, imagine. И здесь Прабхупада употребляет это слово «представьте себе», что-то воображайте себе. И он говорит, он говорит, представляете, что Кришна сидит в вашем сердце, он все делает, он принимает ваше служение. Пожалуйста, берите, вы можете у себя решать это. Как мне знать, может, я представляю, что мне неправильно. Значит, ваше, то, что вы представляете для себя, это должно всегда сопровождаться вашим учителем. Just like we do regular worship of the deity. То же самое, когда люди регулярно поклоняются божествам. You can do that worship in your imagination. Конечно, можно это делать всегда в вашем воображении, поклоняться. You can you can imagine that you are serving the deity in your mind. That is what Prabhupada is saying. Then you're safe. He says that in many, many places. Он говорит это много, он много не знает. То, что вы можете поклоняться божествам своего мира. Вопрос был, это медитация, это только когда мы поклоняемся божествам или что-то еще другое? Да, да, это хватает. When when is the time to ask a higher question? Krishna will send someone to answer that. Когда вы будете спрашивать и какие-то вопросы, вам будет не хватать Кришна будет вам посылать ответы. But that's that's all you need to know for today. Но пока все, что вы имеете здесь, это это вопрошение, это вопрошение будет с вами ваше ответ. Then you are hundred percent safe. Тогда вы находитесь вы находитесь в общем хорошем положении. Is that okay? Not really. That wasn't what you wanted to know. And that's what you wanted to know. Только частично. We talk to them. Мы сможем поговорить позже. Somebody else. Когда мы присутствуем на поклонении Божеств и когда мы присутствуем на Киртане, это мы только слушаем или мы должны что-то вообразить? Если вы полностью погружаетесь в в святые имена, в этот звук, тогда все остальное у вас в 
а потому что это не является. And sometimes in the kirtan the deities are right in front. И иногда во время киртана это просто божества прямо у вас перед глазами. Why can't you meditate on the deities? Why? Почему же вы не можете помедитировать на божества во время киртана? Они буквально перед вашими глазами. For now it's different things for me. Deities and mantra they are different for me for now. Сейчас мне это кажется очень трудно. Мантра божества это что-то отдельно. So practice. А просто практикуйте. Да, хорошо. Это просто, когда я буду думать о Боге, это просто как о Боге думать. Или я должна преобразить что-то очень конкретное, как Господь Господь Чехами или какого-то другого. Да, так сказать, это тоже самое. Проблем нет.